欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：一博电影热烈和黄渤演师徒，票房超越《无名》破一十亿有戏吗？电影《无名》上映三十天，票房停留在九亿，破一十亿几乎不可能。通过电影《无名》，真实证明了市场残酷性。哪怕有顶流王一博也带不动票房，电影导演才是决定票房的根本。无论成尔导演怎么标注无名是超级商业片，他个人凌厉的电影风格很难被大众接受，这也是无法超越《熊出没》的根本原因，受众粉丝少。所以王一博新电影你还会期待吗？之前导演透露王一博出演《热烈世界五》，工作者集体推荐。他们都觉得他身上的气息和过往经历都十分接近角色。暑期档大电影看王一博电影《热烈》，这是很好的选择。当然，在暑期档前面还有会有王一博另外一部电影《长空之王》，瞄准五一档上映。如果票房斩获不错的话，可以给王一博一个很好的身份。如果《长空之王》也不能收割一十亿以上的票房，只能说王一博就是粉丝心中的偶像。很难在电影领域变现，用电影票支持。关于无名的失利，不能都甩锅王一博，这是不理智的行为。电影说到底是很多元素导致的结果，导演占据了不可推卸的责任。以往不也有周润发拍《澳门风云》这样烂片的前科吗？类似这种演技派演员演烂片的案例很多，最经典的两部可谓尽人皆知，《封神传奇》演员有李连杰、范冰冰。黄晓明、杨颖、古天乐、梁家辉、向佐、文章、许晴等，可以说都是鼎鼎大名的演员和明星，都能扛票房，为何最终成了烂片？阿修罗演员有吴磊、梁家辉、刘嘉玲、张译尚、冯佳怡、董琦、明道、多布杰等，也算是老戏骨，保驾护航的电影，可惜上映两天突然撤档，当天导演和演员还在路演。说回无名，除了王一博不是专业演员，还有梁朝伟这个金字招牌，没人敢说梁朝伟不是演技派老戏骨吧？又能怎样呢？有梁朝伟就可以成就一十亿票房吗？《无间道》的成功难道都是因为有梁朝伟、刘德华吗？非也，剧本好，导演好，这才是好电影王道。哪怕有周迅、黄磊、董承鹏、王传君、江疏影。张静怡的加盟，电影《无名》注定就是一小撮粉丝的狂欢，也是王一博千万粉丝的自嗨。王一博的演技只有王一博的粉丝能够认可，在专业领域，王一博的演技不算是演技，顶多就是自学成才的实战和磨练。否则，官媒怎么会不点名的批评绝望的文盲？王一博首当其冲，周迅也不是科班出身，他的演技为何如此被认可？这就要说到演技天赋型，老天爷赏饭吃很重要。演技这个东西，专业和非专业一眼就能看出来。后天的学习很重要，但是学不会就很尴尬了。王一博电影你看过几部？有多少演技经得住考验？粉丝们请保重。不是谁都可以成为张颂文。张颂文没成名之后，经历了多少现实毒打？正经北京电影学院毕业。虽然是高职班，同班同学还有韩文文、车晓、周一围、林家川、梁志成等。韩文文是朱孝天的妻子，周一围演绣春刀的加钱走红，林家川大器晚成，演狂飙中的刀割唐小龙成名。所以张颂文和林家川是同班同学，两个人一路走来真心不容易，演了一辈子戏，终于在狂飙中展示了过硬的演技。所以，王一博演技欠打磨。电影热烈，故事不复杂，街舞老炮丁雷偶遇卖艺少年陈硕，丁雷忽悠陈硕加入自己经营的舞团。陈硕热烈追梦，期待着上场的机会，却发现丁雷邀请他其实另有目的。而丁雷和陈硕也都将面对接二连三的沉重打击，逆风翻盘，回击人生，典型的励志题材。值得一提的是，导演是大鹏，就是《煎饼侠》的大鹏。积压电影还有保你平安，你说王一博能为热烈加分吗？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。